আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং আপনাদের দয়ে আমি মোহাম্মদ ফিলানচার সবুজ ইসলাম অনেক অনেক ভালো আছি তো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স আবারো উপস্থিত হলাম আপনাদের মাঝে ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করতেছিলাম তার দুই নাম্বার পার্টে তো আপনি যদি এর আগে টিউটোরিয়ালগুলো না দেখে থাকেন তো অবশ্যই অবশ্যই সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে এখানে চলে আসবেন কারণ ডিজাইন তো ডিপেন্ডেড করে আপনার উপরে আপনি কত দূর শিখতেছেন বা কত দূর আপনার মেধাশ্রম কাজ করতেছে ঠিক আছে তো আজকে মেনলি আমরা ডিজাইন করব আমরা এ পর্যন্ত অন্তত ডিজাইন করে রাখছিলাম তো এখন আমরা নেক্সট যে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো করব ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের ডিজাইনগুলো তো এটাকে জাস্ট আমরা ওপেন করে নেব কোথায় আমাদের নোটপ্যাডে ওপেন করে নিব তো ওপেন করে নিয়ে এখানে কাজ করবো এই যে আমাদের এখন কাজ করব কি এই যে স্লাইডার আমরা যেটা ডিপ ছিল এই যে মাই স্লাইডার এটাকে আমার পুরো ডিপ ছিল তাই না তো আমরা এটাকে কমেন্ট ইন করে দিয়ে বলবো কি এটা আমাদের যে একটা ডিপ ছিল এই ডিপটাকে আমরা কমেন্ট ইন করে দেব যেটা আমাদের হেডার সেকশন ছিল ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা কমেন্ট ইন করে দেবো এটাকে কমেন্ট ইন করে দিয়ে বলবো কি হেজ মাই হেডার সেকশন হেডার স্টার্ট হেডার স্টার্ট ছিল আমাদের এখানে তো স্টার্ট এখান থেকে আমাদের যেহেতু স্টার্ট ছিল এটাকে কপি করে নিব কপি করে নিয়ে এই যে এখানে আমাদের বলবো কি হেডার ইন্ড ওকে জাস্ট এখন যে কেউ বুঝতে পারবে এখান থেকে এটা হেডার সেকশন ছিল রাইট না তো এইগুলোকে একটু সিম্পলি একটু সুন্দর করে দিবেন কারণ হচ্ছে যে তাহলে বোঝা যাবে যে এই ভিতরে একটা সেকশন সুন্দর করে সাজানো আছে অবশ্যই কোডিংগুলো সুন্দর করে একটু যদি এলোমেলো থাকে তারপর আপনি চেষ্টা করবেন যে সাজিয়ে দেওয়ার জন্য ইউল এলআই এগুলো একটু পিছনে দিবেন হ্যাঁ ভালো লাগবে দেখতে এই এছাড়া আর কিছু না এই যে দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে একটু সুন্দর করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তো এই হচ্ছে অবস্থা তো আমরা এখন ডিজাইন করব তো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত এই পর্যন্ত আমার ডিজাইনটা এখন আমরা ডিজাইন করবো ওকে তো এটাকে সেভ করে নিলাম আমরা যাচ্ছি আমাদের এখানে তো এখানে দেখুন আমরা এই পর্যন্ত কাজ করেছিলাম যেহেতু এখন আমরা নেক্সট কাজ করব এই যেগুলোকে বোর্ড করে দিব এবং হবার করলে যেন এই রকম কালার আসে তো এরকম কালার তো আগেই করে রাখছিলাম আমরা এগুলোতে তো আমরা চাচ্ছি যে এইগুলোকেও ঠিক হবার করলে বা বোর্ড হবে লেখাগুলো একটু ভালো লাগবে ঠিক আছে তো আচ্ছা ঠিক আছে সিম্পলি আমরা আসে এসে যাব গিয়ে এখানে যেহেতু ট্যাক্সটা হবারে নান করে দেওয়াই আছে তো তারপর আমরা এ দিব হ্যাঁ এ দিয়ে বলবো কি আপনার আমরা সাইজ দিব হ্যাঁ ফন্ট ওয়েট দিব আমরা এখানে ফার্স্ট কি দিব আমরা ফন্ট ওয়েট দিই আগে ফন্ট ওয়েট দিব কি বোর্ড দিব তো চেক করে দেখি চলুন চেক করে দেখি আসলে বোর্ড হচ্ছে কি না এই যে এটাকে ফলো করুন বোম বোর্ড হয়ে গেছে না আমরা এখন হবার করবো সিম্পল আর কিছু করবো না হ্যাঁ হবার করব তো আমরা একে হবার করার জন্য এখানে আসবো এখানে এসে বলবো এ আচ্ছা একে হবার করার জন্য আমাদের কি করতে হবে জানেন এখান থেকে আমাদের নিতে হবে কি ইউএল এল এ হ্যাঁ সিম্পলি তো আমরা এখানেই হবার করে দিব একে সিম্পল উপরে ধরে নিচে দিব দিয়ে একে বলবো কি যে নেপ ইউএল এল আই এ হবার স্পেলিং হচ্ছে কেন আজকে হবার এর কালার দিব কি অরেঞ্জ কালার ছিল না তো চলুন দেখা আসি হবারের পরে কি কালার হচ্ছে আমাদের ওকে তো সবগুলোর কালার অরেঞ্জ চলে আসছে জাস্ট মেবি ভালো লাগতেছে তো আমি চাচ্ছি যে ব্ল্যাক কালার দেওয়া আছে এটা কালার হোয়াইট করে দেবো তাহলে এর সঙ্গে ম্যাচিং করবো ওকে তো ওপরে কোথায় ব্ল্যাক দিছিলাম একটু দেখবো হ্যাঁ ইউএল এল আই এ এই যে এ এর জায়গায় আমরা ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি জাস্ট এখানে হোয়াইট ইউজ করবো হ্যাঁ জাস্ট এখান থেকে আমরা এফন 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 আচ্ছা জাস্ট একটা কালার কোড বোম হয়ে গেছে না আচ্ছা ঠিক আছে যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এখানে হেডার কাজ মূলত আপাতত শেষ এখন আমরা নিচের দিকে কাজ করবো এখানে একটা লেখা থাকবে আর এখানে একটা বাটন থাকবে ওকে তো আমরা সেই কাজটা এখন শুরু করব যে এখানে একটা আমাদের ট্যাক্স থাকবে সুন্দর করে আর এখানে একটা বাটন থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আপাতত হেডার কাজ শেষ আমরা এখন নেক্সট কাজগুলো করব ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা নেক্সট কাজ করার জন্য আমরা এখানে আসবো ও আমরা এটাকেও কমেন্ট করে দিতে পারি কিন্তু ঠিক আছে যে আমাদের এই সেকশনটা শেষ হলো আবার এই সেকশনটা শুরু হয়েছে হ্যাঁ এখান থেকে এই যে কমেন্ট ডিট করে দেবেন এভাবে করা যায় তো তাই না সিম্পলি 
যে আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত বলে দিতে পারি যে এটা কি সেকশন গেল আমাদের সিম্পলি এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি হেডার সেকশন গেল ওপস হেডার স্টার্ট টি এ স্টার্ট ওকে তো সিম্পলি এখানে এসে বলবো কি হেডার ইন কমেন্ট ইন করে দিলে ভালো লাগবে জিনিসগুলো আপনারা চাইবেন সবসময় জন্য কমেন্ট ইন করে কাজ করার জন্য হ্যাঁ তো এখানে আমি যদি বলি যে হেডার হেডার ইন করে দিলাম তো মূলত আমাদের হেডারের কাজ শেষ বা আমাদের স্লাইডারগুলো ছিল এই পর্যন্ত কাজ করছি তো স্লাইডের জন্য আবার আমাদের কাজ করতে হবে যে আমাদের ডেভি টেক্সটের জন্য আমরা আলাদা করে কাজ করবো ওকে তো আমরা হেডারের ভিতরে আমরা যেহেতু এর ভিতরে টেক্সট ইউজ করবো তো এখানে আমরা টেক্সটগুলো দিয়ে দিব হ্যাঁ সিম্পল আমরা এই ডি এভির ভিতরে যেহেতু স্লাইডারের ভিতরে কাজ করতেছি এখানে যেহেতু আমাদের সুবিধা হতে পারে হ্যাঁ তো আমরা চেক করে দেখবো কোথায় দিব তো আমরা স্লাইডারের ভিতরে দেবো এই যে ডিপটা আছে নিচে দিব হ্যাঁ ওকে এখানে আমরা ট্যাক্সট ইউজ করব তো ট্যাক্সট ইউজ করার জন্য আমাদের একটা ট্যাক্সট একটা ডিপ নিব আর ভিতরে হ্যাঁ তো সিম্পলি আমরা ট্যাক্সট নামে একটা ডিপ নিব অপস আজকে প্রবলেম কোথায় ট্যাক্স নামে একটা ডিপ নিলাম এর ভিতরে আমাদের এই সময় দ্বারা কিছু ট্যাগ থাকবে হ্যাঁ তো এই ডিপের ভিতরে ফার্স্ট আমাদের স্প্যান দ্বারা একটা ট্যাগ নিব তারপরে আমাদের এই সময় দ্বারা নিব তারপরে পি দ্বারা নিব হ্যাঁ স্প্যান থাকবে তারপরে আমাদের কি থাকতেছে তারপরে একটা এইচ ওয়ান থাকবে হ্যাঁ তারপরে আমাদের কি থাকতেছে একটা পি ট্যাগ থাকতেছে ওকে সিম্পলি স্প্যানের ভিতরে থাকবে কি আপনি দিবেন আপনার কত করে ঠিক আছে তো এখানে আমি দিতেছি কি লার্ন কার কার ফর এভরিওয়ান হ্যাঁ ওকে সিম্পল দিয়ে দিলাম জাস্ট পি ট্যাগের ভিতরে আপনার মন মতো যে কোনো একটা ট্যাক্স দিয়ে দেবেন আমি এখানে সিম্পলি কিছু কপি করে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে এইটুকু দিয়ে দিলাম পি ট্যাগের ভিতরে আপনি যা মনে চাই ট্যাক্সট আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন অপস আচ্ছা কিছু ট্যাক্সট দিয়ে দিলাম তো চলুন এটাকে কন্ট্রোলাইজ দ্বারা সেভ করব তো আবার যাবো আমাদের এগুলো কীভাবে ওপেন করা অবশ্যই জানেন আপনার সবই সমস্যা নেই তো এই যে দেখুন এখানে চলে আসছে ভালো লাগতেছে যেহেতু আমাদের স্লাইডারের ভিতরে ইউজ করছে এই জন্য আমাদের সুবিধা হয়েছে যে এর একটা বাউন্ডারি ছিল যে এই বাউন্ডারির ভিতরে এই চলে আসবে আচ্ছা চলে আসছে এই যে এখানে হ্যাঁ এই যে এখানে চলে আসছে আমাদের ট্যাক্সটগুলো আচ্ছা এই ট্যাক্সটগুলোকে ধরে আমরা এখন সেন্টার করে নেবো আগে হ্যাঁ সিম্পলি আমরা এখান থেকে কাজ করবো হ্যাঁ এখান থেকে যাব ইউজ করছে এখান থেকে গিয়ে এই যে আমাদের ট্যাক্সট ডিপটা ছিল এর কাজ করবো তো সিম্পলি এখানে পাঁচ এখানে ক্লিক করবো ক্লিক করে টস্ট এই ডট ট্যাক্সট চলে আসছে তো ডট টেক্সটের জন্য আমরা এখানে কি ওফ আমাদের আরেকটা জিনিস মিস্টেক হয়ে গেছে আমাদের একটা বাটন প্রয়োজন হ্যাঁ এই ডিপের ভিতরে আমাদের একটা বাটন লাগবে এভাবে আপনি বাটন ট্যাক দিয়েও বাটন নিতে পারেন যে অ্যাবাউট বা কেক নিই আপনি যা মনে চাই নিতে পারেন সমস্যা নেই ওকে তো এভাবে আপনি বাটন নিতে পারেন সমস্যা নেই আর যদি বলেন যে আমি এভাবে বাটন নিব না আমি বাটন অন্যভাবে নিতে পারবো সমস্যা নেই আপনি বাটন যেভাবে খুশি বাটন একটা নিয়ে আসলেই হবে আপনি যদি এই স্রেফ দ্বারা বাটন নিয়ে আসেন তাও হবে আচ্ছা একটা বাটন নিয়ে আসছি আমরা সমস্যা নেই এখন আমরা কী করবো এখান থেকে এই যে ট্যাক্সট ডিপটা আছে এই ডিপটার আমরা এখন একটা ক্লাস এড করে দিলাম এখান থেকে এই যে ক্লাস এড করা আছে ক্লাস এখানে ক্লিক করে আমাদের সেলসটা স্টার্ট করবো ঠিক আছে ফার্স্টে বলতে পারি ট্যাক্সটা লাইন সেন্টার করবো হ্যাঁ এই যে দেখেন কত সুন্দর একটা কাজ হয়ে গেছে না এক ধাক্কায় চলে আসছে কোন জায়গায় আমাদের আবার নিচে ইউজ করলে আবার উপরে ধাক্কা ধাক্কা নিয়ে আসতে হতো কিন্তু আমরা একবারে নিয়ে আসতে পারছি এটা ঠিক আছে তো এখন যেহেতু নিয়ে আসতে পারছি এক একটা টপ দিব মার্জিন টপ দেব ফিফটি পিকজেল বা ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে রেখে কোথায় যাচ্ছে অনেক নিচে চলে গেছে তাই না ফিফটি পারসেন্টে অনেক নিচে গেছে আই মিন চেক করতেছি যে কত পার্সেন্ট দিলে ভালো লাগবে এটা আচ্ছা আমি মেবি আগে ঠিক আমার এটা হলো এই পর্যন্ত মানে সেন্টারের দিকে আসে তো মানে আমাকে ওকে ঠিক আছে কত কতটা ইউজ করলাম আমরা এখানে সিম্পলি থার্টিন ইউজ করা হয়েছে ওকে থার্টিন পার্সেন্ট ড্যানের আমি ঠিক আছে সমস্যা নেই সেন্টার করা আছে আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি একটা কালার দিব হ্যাঁ কালার দিব ও আপাতত
হোয়াইট কালার দিলে কেমন লাগবে মেবি হোয়াইট কালার বাটনের কালার হোয়াইট হয়ে গেছে তো একে আপাতত আমি কালার চুজ করতে হবে কালার চুজ করতে হবে মেবি মেবি আর তো কোনো কালার দেখতেছি না এখানে আচ্ছা তো চেক ইট করতেছি হ্যাঁ আচ্ছা আপাতত আমি এই কালারটা দিয়ে রাখলাম ঠিক আছে আমি এখানে কালার চেঞ্জ করতে পারবো যে কালারটা প্রয়োজন হয় আমি নিতে পারবো এখান থেকে হ্যাঁ আচ্ছা এখান থেকে এরকম কালার দিলে কেমন লাগে এখানে ওর বাপ অনেক লাইট হ্যাঁ আচ্ছা ফন্ট সাইজগুলো ঠিক করতে হবে মেবি আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত আমি এটা রাখলাম এই যে এখানে ক্লিক করে এই যে আমাদের সিএসএসগুলো পেয়ে গেলাম জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিয়ে চলে যাবো আমাদের সি এই যে এখানে তো এই যে এখানে সেকশন শেষ হওয়ার আগে আমরা এখানে দিয়ে দেবো আমাদের সিএসটা সেভ করে দিব আচ্ছা তো আপাতত আমাদের দেখেন টেক্সটগুলো আমরা কোথায় নিয়ে আসতে পারছি মাঝখানে ঠিক আছে না এদিকেও ঠিক আছে আমাদের এদিকেও ঠিক আছে মাঝখানে চলে আসছে ঠিক আছে ভেরি গুড তো মাঝখানে নিয়ে আসতে পারছি আমরা কি মাঝখানে রাখবো নাকি সাইডে রাখবো একটু সাইডে রাখি সেন্টার না করি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে মাঝখানে রাখা সাইডে রাখি এটা তো সাইডে রাখার জন্য আমরা যে সিএসটা যে সেন্টার করে দিয়েছিলাম সেন্টারটা করবো না হ্যাঁ চাষটা কি মার্জিন একটা লেফট দিব হ্যাঁ মার্জিন লেফট দিব ওয়ানলি টেন পার্সেন্ট দেখেন কোথায় যায় টেন পার্সেন্ট দিলে কোথায় যায় একটু দেখি রাইট একদম ফিক্সড আমি যে জায়গায় চেয়েছিলাম ঠিক এই জায়গায় আসছে আচ্ছা ঠিক আছে মার্জিন টেক্সট হয়ে গেছে যেহেতু এই যে টেক্সটগুলো এইভাবে থাকবে হ্যাঁ এখন আমরা বাটনটাকে সেন্টার করব সিম্বলে এখানে বলবো কি বাটন টেক্সট আচ্ছা এখানে কাজ করতে হবে ডট টেক্সট নিলাম নিয়ে এখানে বলবো কি বাটন বাটনকে বলবো কি টেক্সট অ্যালাইন ডিজাইন নিয়ে নিচ্ছে অলরেডি আমার বুড স্টাফ শেষ করার কারণে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমরা ক্লাস অ্যাড করে দিই একটা আগে বাটনে যাবো বাটনে গিয়ে একটা ক্লাস অ্যাড করে দেবো ক্লাস দেবো মাই বাটন বা বিটিএন বিটিএন দেবো তাকে এখানে রিলোড দেবো রিলোড দিয়ে আমাদের ক্লাসটা পাবে বিটিএন যে বিটিএনের জন্য দেখেন বিটিএন ক্লাসের জন্য আমাদের আগে থেকে সিএসএস এস বোট স্টাফের সি এস এস ছিল ডট বিটিএন সি এস এসগুলো নিতে সে তো আমরা এই ক্লাসটা চেঞ্জ করে দেবো যেহেতু এই ক্লাস নামে আছে ডট বিটিএন আমরা ক্লাস নেব হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এবার নেয় নাই তো আমরা এখান থেকে যাবো প্লাস আইকনে আমাদের মন মতো আমরা ডিজাইনটা করব তো এই জন্য আমার এখানে নিয়ে আসা মার্জিন দিব আগে কোথায় গেল মার্জিন লেফট দিব মার্জিন কী দিব আমি লেফট দিব হ্যাঁ মার্জিন লেফট অফ মার্জিন রাইট দিব মার্জিন সিম্পলি রাইট করব থার্টি পিকজেল মেবি এত লোড করছে না সব কিছুই ঠিক আছে বাথরুমটা লড়তেছে না ভাই সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার বাথরুমটা লড়তেছে না কারণ মার্জিন রাইট দেওয়া আছে একটু লেফট করে দিচ্ছে আমরা চেক করতেছি হ্যাঁ লেফট করলে কি হয় ওকে লেফট করলে ঠিক আছে আমাদের ভুল করছিলাম আমরা তো সমস্যা নেই এখন এটাকে আমরা টেনে হেসে নিয়ে আসবো আসবো না কেন ওকে তো দেখেন বাটনটা সেন্টার হয়ে গেছে তো বাটনটা সেন্টার না দিয়ে একটু ওদিকে রাখবো ওকে তো বাটন না তো কাজ এটাই হলো আমাদের এখন দেবো প্যাডিং দেবো ওকে প্যাডিং দেবো টেন পিকজেল টেন পিকজেল নিয়ে নিচ্ছে তো আরও দেবো প্যাডিং টেন পিকজেল দিলাম এদিকে অনেক বড় হয়ে গেছে তো আমি ছোটো করতে পারো ঠিক আছে প্যাডিং কমাই দেবো ওপর নিচে প্যাডিং দিলাম কত পিকজেল ফাইভ ফাইভ পিকজেল আর ফোর ফোর পিকজেল দিলাম ফোর পিকজেল দেওয়ার পরে এখানে দেবো হলো 
base pixel taro di bawah oke okay. to 12 pixel disini di bawah 10 pixel oke okay. uh, okay. nice ini ঠিক আছে আমার বাটন কাজ করা ঠিক আছে তো এখন বর্ডার রেডিয়েন্স দিব বর্ডার দিব 2 পিক্সেল সলিড কি কালার দিব আপাতত ব্ল্যাক কালার দিব ওই যে বর্ডার চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা ভালো কথা বর্ডার চলে আসছে তো বর্ডার রেডিয়েন্স দিব border radiance দিব কত পিক্সেল border radiance দিব 50 পিক্সেল আ তো চলে আসছে তাই না কিন্তু এই যে ভিতরে কালারটা চেঞ্জ করে দেব আমরা কোনো সমস্যা নেই তো এই হলো বাটন আমাদের ডিজাইন হয়ে গেছে মার্জিন টপ দিয়ে দিই এটা মার্জিন টপ দিয়ে দেব डिजाइन আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো এখন ডিজাইন যে করলাম কিন্তু এই যে এটাকে আর একটু বড় করতে হবে আমার এই টেক্সটটাকে বোল্ড করতে হবে এর ভিতরে যে টেক্সট আছে সবগুলোকে বোল্ড করে দেবো হ্যাঁ দেখেন এভাবে আমরা এই যে এখানে টেক্সট এই যে টেক্সট নিছি এখানে আমরা সেল সেট করব এখন আমরা লিখব টেক্সট টেক্সট লিখব না ফন্ট ওয়েট লিখি আগে ফন্ট ওয়েট বই দিলাম তারপরে দিব হলো font size তো মেবি আমরা এইভাবেই কাজ করব এখন আমরা এখানে ইউজ করব কি সিম্পলি আমরা এর একটা font size দেব হ্যাঁ font style না font size দেব তো 60 pixel check it now oops অনেক বড় হয়ে গেছে थार्टी पिक्जल यूज कर लच्छा एन मोटामोटी सबग थार्टी पिक्जल हो गए क्यों जाए यह यूज करबना हाँ तो यूज करा जा बोल्टई थक बोल्ट अच्छा एखन थे एक धरब एखे ब्लैक कलर कलर यूज कर ब्लैक एखे कलर देव हे कलर यूज कर कलर देव हे ये कलर हाँ तो ये कलर देव जो मेरे पिक्जी नहीं आसते हैं चले आसने क्लिक करब क्लिक कर एस टी एम एल कोडा देखो जिरो ए टू थ्री फाइव ओन जिरो ए टू थ्री फाइव ओन जिरो ए टू थ्री फाइव ओन हाँ जिरो ए टू थ्री फाइव ओन जस्ट एक कलर ना जस्ट एक कलर कोड चेन्ज हो जाए देखें चेन्ज हो गए बाट बोझा जा तेम ना टेक्सट गो भलोक बोझा जा तो टेक्सट गो ना बोझा जा बोल्ड करी आगे बोल्ड कर चेक कर देखते हाँ टेक्सट गो बोल्ड होना फ्रंट वेड बोल्ड कर तो सज बाढ़ आसले फार्ष्ट गलो मैं कहीं टेक्सट में एक डिप नहीं टेक्सर भेतर स्पैन के बड़ो करब ना स्पैन जो भाव ठीक है रखब और हम अपना एखान के एच वन के फ्रंट सज बाड़िए देव और एखान के पी टेक्सट जो भाव से ठीक तो हमारे भलोई तो आटे एक बड़ो करते हैं तैना थार्टी पिक्जल कत छोटो हो गए तैन अच्छा ठीक है तो थ्री पिक्जल हो थार्टीन पिक्जल है ना मे भी मिसपेलिंग अच्छा ये चले आस थार्टीन पिक्जल भारत लगते से एस वन के बड़ो करब तो एखान सीम्पलि ये नहीं आसब ये कपि करब एखान कपि कर दीब दिए बोलो कि 
স্প্যান না দিয়ে এইচ ওয়ান দেবো এবার এইচ ওয়ান হ্যাঁ এইচ ওয়ানে দেবো ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি পিকজাল হ্যাঁ টোয়েন্টি পিকজাল অনেক ছোটো হয়ে গেছে তাই না তো মেবি এটাকে আমরা ফিফটি পিকজাল ইউজ করবো ফিফটি পিকজাল হ্যাঁ তো এই যে ফিফটি পিকজাল চলে আসছে ফন্ট ওয়াইড বোল্ড টেক্সট ডেকোরেশন তো দেওয়া যাচ্ছিল না পার্কে যাওয়ার দরকার নেই আপাতত বোল্ড হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এই যে নিচের ট্যাক্সটা আছে পি টেক্সট এভাবে থাকবে হ্যাঁ তো এই যে কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে হবে মেবি কালার এটা ভালো লাগতেছে না তো আমরা এখান থেকে যাবো কালারটা দেখবো চুজ করবো হ্যাঁ মেবি কালারটা চুজ করার জন্য আমরা এখানে যাবো ট্যাক্সটা যেহেতু কালার দিয়েছিলাম এই যে কালারটা আছে এখানে কোন কালারটা ভালো লাগবে এখান থেকে কালার চুজ করে নেবেন আপনি যেহেতু গ্রিন গ্রিন এর ভিতরে আমাদের এরকম কোনো কালারই ভালো লাগতেছে না আপাতত আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের কি কালার ইউজ করা উচিত এখানে গ্রিন রেড ইয়েলো ইয়েলো কালার কি ভালো লাগবে মনে হচ্ছে আই নো চেকিট নাও আচ্ছা ইয়েলো কালারই থাক হ্যাঁ ইয়েলো কালারই দিয়ে দিলাম ইয়েলো কালার থাকবে এখানে তো যাবো কালারটা চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ কালারটা আমরা কোথায় দিয়েছিলাম কালার এখানে এই যে কালারটা দিয়েছিলাম এটা এটা চেঞ্জ করে দিব ওকে তো এই হচ্ছে কাজ আমরা কালারটা চেঞ্জ করে ফেললাম তো এই যে বাটন হোবার করার পরে আমরা ব্ল্যাক কালার হবে বাটনটাকে এখন হোবার করবো মেনলি তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার দেওয়া আছে যেহেতু বাটনের আমরা বাটনটাকে যাই একটু স্প্যান অ্যাবাউট ফর বাটন এই যে ব্ল্যাক কালার দেওয়া হয়েছিল বোর্ডার রেডিয়েন্স ঠিক আছে তো বোর্ডার রেডিয়েন্স ঠিক আছে ব্ল্যাক কালার দেওয়া তো আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার আছে এগুলো ট্রান্সপারেন্ট চেঞ্জ করে দেবো সব কিছু ঠিক আছে ভিটিএন দেওয়ার জন্য এই বাটনটার একটা আমরা এখানে এখন কাজ করবো বাটনের জন্য তো ফার্স্টে বলে একটা ক্লাস নাম আছে বিটিএন ফোর তো বিটিএন না দিয়ে বিটি ফোর দিব তো এখান থেকে এই যে কোথায় কাজ করছিলাম বাটন আচ্ছা এগুলো সব কিছু ঠিক আছে এই যে বিটি ফোর আচ্ছা ঠিক আছে এখন চেক করতেছি একটু এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব হচ্ছে এটাকে হোবার করবো আমরা এখন সাদাই থাকবে হোবার করবো শুধু বিটিএন ফোরটাকে কপি করব এখান থেকে এখানে নিয়ে আসব আচ্ছা দেখি কাজ করতেছে মনে হয় একটু চেক করতে হ্যাঁ চেক করতেছি মেবি দেখছেন এখন কাজ করতেছে না আচ্ছা ঠিক আছে কাজ করতেছে বাটনটা এখন আমরা এটাকে জাস্ট এখান থেকে হোবার করব তো হবার একটা কালার দিব তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবারে কী দেবো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো গ্রিন আচ্ছা হবারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো অরেঞ্জ সিম্পলি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অরেঞ্জ দেবো তো দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অরেঞ্জ আসে কি না তো অরেঞ্জ কালার চলে আসতেছে তাই না তো আমরা এরকমই অরেঞ্জ রাখি হবারে গ্রিন রাখবো হ্যাঁ ডিফল্টভাবে কালার থাকবে বাটনের বাটন 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 ভিটিএন হ্যাঁ কালার দেব হচ্ছে ডিফল্টভাবে অরেঞ্জ থাকবে দেখি কালারটা চেঞ্জ হয় কিনা চেক করবো চেক ইট নাও মিস্টেক হয়েছে কোথাও কি কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে না আচ্ছা ঠিক আছে তো হবার করার পরে বাটন বিটিএন ফোর ক্লাস নেম কি ছিল বিটিএন ফোর ছিল তো এই যে বাটনটা লাগে না আচ্ছা তো এখান থেকে কপি করবো এটাকে কপি করে কালার দিব হ্যাঁ এটাকে আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা একটা কালার দিই আমরা কালার দিব হচ্ছে অরেঞ্জ এবারে দেখতেছি এগুলো কালার উঠাই দিব এখানে দিলে হ্যাঁ এই যে এটা উঠাই দিব চেক করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অরেঞ্জ হয়ে গেছে সব কিছু অরেঞ্জ হয়ে গেছে হবারের পরে আচ্ছা ঠিক আছে ভেরি গুড হোবার অরেঞ্জ হোবারে অরেঞ্জ হয়ে গেছে হোবারে দেবো ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো হচ্ছে আপনার চাকিট নাও ওকে 
এবার ঠিক আছে ওকে বিটিএন ফোর আচ্ছা ঠিক আছে এ হচ্ছে এখন কাজ আমাদের তো এখন মূলত আমাদের দেখবো ঠিক আছে তাই না তো আপাতত এটা ঠিক আছে কালার দিব ব্ল্যাক ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কি কালার দিতে যাচ্ছিলাম এখানে আচ্ছা বাটনটাকে ব্ল্যাক কালার করে বর্ডার বক্স ওকে বর্ডার বক্সে রাখি ভালো লাগতেছে আচ্ছা ঠিক আছে রাইট না ওকে তো আমরা এটাকে জাস্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি জাস্ট কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এস অপস মিস্টেক হয়ে গেছে কোথায় মিস্টেক হলো হ্যাঁ না ঠিক আছে এখানে চলে আসছে ওকে কন্ট্রোল এস রিলোডেড ওকে সব কিছু ঠিক আছে তার মানে আমাদের কাজ হয়ে গেছে এ হচ্ছে আমাদের এখানকার কাজ আপাতত তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েই দেই ট্রান্সপারেন্ট না রেখে বক্স না রেখে ইয়েলো কালারটাই দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ডে হ্যাঁ সিম্পল এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ইয়েলো কালারটা দেওয়া দিই ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ডার বক্স তো হয়েছে তো এখান থেকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি হলো অরেঞ্জ অরেঞ্জ নো ইয়েলো ওকে জাস্ট কালারটা ইয়েলো করে দিব ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে কপিট প্লাস্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নাল ব্যাকগ্রাউন্ড কোথায় ব্ল্যাক গ্রিন বর্ডার বক্স এই যে এখানে চেঞ্জ করে দেবো হ্যাঁ ওকে সো ইস ফিক্সড নাও তো আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেছে ক্লিয়ার তো হোভারের পরে বর্ডার বক্স করে দিই যে আমার হোভার করার পরে চেঞ্জ হয়ে যাবে হোভারের পরে এটাকে আমরা কি করতে পারি এখানে জাস্ট প্লাস্টিক না আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা বর্ডার বক্স করে দিলাম সিম্পলি তো হবার করার পরে আমাদের কালার চেঞ্জ হবে ওকে এই যে তো আমি যাচ্ছি আসতে চেঞ্জ হবে এত দ্রুত না হুম অবশ্যই এখানে একটা ট্রানজিশন দিতে হবে ট্রানজিশন ওয়াল অপস ওয়াল ওয়ান ফাইভ এস ক্লিয়ার ওকে তো এক দশমিক পাঁচ সেকেন্ড পরেই আসবে এই যে ওকে তো এই হচ্ছে আপাতত ডিজাইন আমাদের আজকের তো নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা একটা সেকশন তৈরি করব সেই সেকশনের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের আপনাদের আমাদের আইকনগুলো ইউজ করব আইকন ইউজ করে নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা সেকশন তৈরি করতেছি ওকে তো এ পর্যন্ত সবাই অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে দেন আমরা টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন অবশ্যই প্র্যাকটিস ইজ মাস কোস্ট তো প্র্যাকটিস না করলে অবশ্যই কোনো কিছু হবে না সো আমি রেকমেন্ড করব প্র্যাকটিস করার জন্য ওকে তো আজকে টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলো দেখার জন্য 